ஹாய் ஹாய் வெல்கம் டு த ஸ்குவாட் திஸ் இஸ் கொடைவோ அண்ட் இது வந்து செகண்ட் எபிசோட் ஆஃப் த பூத் ஸ்டாப் சீரீஸ் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்பாகிரஃபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ டைப்பாகிரஃபினா என்னென்னா பேசிக்காக டெக்ஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் ஃபார்மேட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் அண்ட் சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்க போகுது ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பூத் ஸ்ட்ராப்பில் ரீபூட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது நான் உங்கள்ட்ட சொல்லணும் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த கெட் பூத் ஸ்ட்ராப் டாட் காமில் இந்த டாக் செக்ஷனில் வந்தால் இங்கே வந்து ரீபூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் வேர் இஸ் ரீபூட் ஆ இந்த இருக்கான் ஓகே ஸோ இந்த ரீபூட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ் சீரீஸ் அண்ட் மற்ற இதிலே வந்து பார்த்துருப்போம் என்னென்னா நம்ம ப்ரௌசர் வந்து பை டிஃபால்ட் அதுவே வந்து கொஞ்சம் ஃபார்மேட்டிங் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹெச் ஒன் டேக்னா எப்படி இருக்கணும் மார்ஜின் பேடிங் எல்லாமே வந்து பை டிஃபால்ட் அதுவே ஒன்று பண்ணும் பட் பூத் ஸ்ட்ராப் என்ன பண்ணுது நீங்கள் பூத் ஸ்ட்ராப் இன்க்ளூட் பண்ண உடனே நம்ம அதனால தான் முதல் எபிசோடில் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா சும்மா அந்த ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ டேகே வந்து பூத் ஸ்டாப் இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட் வந்து மாறிச்சு ஸோ அதுதான் வந்து ரீபூட் ஸோ ப்ரௌசர் என்னெல்லாம் ஃபார்மேட்டிங் அப்ளை பண்ணியிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து தூரம் போட்டுட்டு பூத் ஸ்ட்ராப்புக்குனே கொஞ்சம் டிஃபால்ட்டான ஃபார்மேட்டிங் இருக்கும் அதை வந்து அப்ளை பண்ணிவிடும் இதை வந்து ரீபூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஓகே ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வந்து அங்கே அப்ளை ஆகிருக்கும் ஸோ பேஸ் டிஃபால்ட்டு அது என்னெல்லாம் பண்ணுது ஸோ ஃபாண்ட் என்னவா மாற்றும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செகா யூஐ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபாண்ட்டை வைக்கிது அதுக்கப்புறம் ஹெட்டிங்னா இந்த ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றுக்கும் பூத் ஸ்ட்ராப்புக்குனே தனியாக ஒரு ஸ்டைல்ஸ் வச்சு இது எல்லாமே வந்து அப்ளை பண்ணிவிடும் ஸோ அதுதான் வந்து பூத் ஸ்ட்ராப்பில் இருக்க ரீபூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேசிக்காக இதில் என்னெல்லாம் என்ன மாதிரியான ஃபார்மேட்டிங்லாம் நடக்குது அப்படின்னு வேணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த கெட் பூத் ஸ்ட்ராப் டாட் காமில் டாக்ஸில் வந்து ரீபூட் அப்படிங்கிற இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஹெச்டிஎம்எல் பை டிஃபால்ட்டாக என்னெலாம் இருக்குதோ அதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ்லாம் வந்து அப்ளை ஆகுதுங்கிறது ஸோ அப்படி ஒன்று நடக்குது ரீபூட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி இது என்னென்ன ஃபார்மேட்டிங்லாம் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ மூவிங் ஆன் டு டைப்பாகிரஃபி ஸோ டைப்பாகிரஃபியில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ பேசிக்காக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஹெச் ஒன் டேக் அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு ஹெச் ஒன் மாதிரி இருக்கும் ஹெச் டூ டேக்னால் பார்க்குறதுக்கு ஹெச் டூ மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தது உண்டு இதே இது இப்போ நான் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்பேன் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பேன் இந்த ஸ்பேன் வந்து திஸ் இஸ் அ ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறேன் இப்போ இது ப்ரௌசரில் பார்க்க எப்படி இருக்கும் நார்மலாக குட்டியாக இருக்குது ஓகே திஸ் இஸ் அ ஸ்பேனுங்கிறது குட்டியாக இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு நார் சாதாரண ஸ்பேன் இது ஒரு ஹெட்டிங் டேக் இல்லை இப்போ இந்த ஸ்பேனை எனக்கு ஹெட்டிங் டேக்காக மாற்றணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அந்த ஸ்பேனோட டேகை மாற்ற வேண்டாம் இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணால் போதும் கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் இது நான் போட்டோன்னு இங்கே பாருங்கள் பேசிக்காக இது வந்து ஒரு ஹெச் ஒன் டேகு இது இது வந்து ஹெச் டூ டேகு ஸோ நம்ம வந்து ஹெச் ஒனோட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஹெச் ஒன் டேகு இது ஒரு சாதாரண ஸ்பேன் பட் இந்த கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன்னு போட்டதுனால என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள் இது பார்க்கறதுக்கு அப்படியே வந்து ஹெச் ஒன் டேக் மாதிரியே ஆயிடுச்சு ஸோ பூத் ஸ்டாப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன்னு நம்ம போட்டதுனால அந்த கண்டென்ட்டுக்கு ஹெச் ஒன்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து அப்ளை பண்ணிவிடும் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா பூத் ஸ்டாப் வந்து பேசிக்காக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் மாதிரி இந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எழுதியிருப்பாங்க ஸோ பேசிக்காக என்ன எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சிஎஸ்எஸ்லலாம் பார்த்த விஷயங்கள் தான் ஓ இது ஹெச்டிஎம்எல் இப்படி போ இப்படி கமெண்ட் போடக்கூடாதுல்ல ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டாட் ஹெச் ஒன் அப்படின்னு போட்டு ஹெச் ஒன்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னெல்லாம் அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாமே வந்து இங்கே எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஃபாண்ட் சைஸு எல்லாமே வந்து இங்கே அவங்க டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறதுனால இந்த ஹெச் ஒன்னுங்கிற கிளாஸை நம்ம அப்ளை பண்ணாலே வந்து அந்த ஹெச் ஒனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அது எந்த
ப்ரௌசர் அப்ளை பண்ணியிருக்கிற டிஃபால்ட் ஆனது அல்லது இந்த ஹெச் டூ ஹெச் ஒன் டேக்குக்கே பூத் ஸ்டாப் அப்ளை பண்ணியிருக்கிற டேகை ஓவர் ரைட் பண்ணிடும் ஸோ கிளாஸை நம்ம ஒன்று கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு தான் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி அதில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து இங்கே அப்ளை ஆக போகுது இது வந்து நீங்கள் இந்த ஹெச் ஒன் ஆல் ஹெட்டர் டேக்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன்று பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஹெட்டர் டேக்காக தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு இந்த கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எந்த ஹெட்டர் வேணுமோ எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த கிளாஸோட பேர் நீங்கள் போட்டாலே போதும் அது வந்து ஒரு ஹெட்டர் டேக் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஹெட்டிங் டேக்ஸ் அண்ட் அகெயின் இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்டுக்கு கீழே டைப்போகிராஃபின்னு இருக்குது அகெயின் பூத் ஸ்டாப்போட டாக்குமெண்டேஷன் தான் ஏன்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இல்லையா நம்ம ஆக்சுவலாக என்னென்னா இருக்குங்கிறத நான் கவர் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பூத் ஸ்டாப்போட டாக்குமெண்டேஷனே நீங்கள் டைரெக்டாக ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது சாட் ஜிபிடி இதை கூட போயிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த டேக் வேணும் இதுக்கு பூத் ஸ்டாப்பில் என்ன டேக் நீங்கள் கேட்டீங்கனாலே அது சொல்ல போகுது ஓகே ஸோ பூத் ஸ்டாப் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் பட் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நினைக்காது ஏன் நீங்கள் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு தானே ஞாபகம் வந்துருப்போம் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஒன்னு ஒன்று இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இது உங்களுக்கு மறக்க போகிறது இல்லை நாளை எப்படின்னா ஒரு இதை பெருசாக நினச்சிங்கன்னா தானே உங்களுக்கு ஹெச் ஒன் டேக்கோட அந்த கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்களா அந்த டாக்குமெண்டேஷனில் டைப்போகிராஃபிக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பி டேக்குக்கும் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் சொல்லி போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து வேறு வேறு சைஸில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஹெச் ஒன் மாதிரி இருக்குது இது ஹெச் சிக்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் வச்சு ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே ஹெட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வித்தை காட்ட வேண்டியது இருக்குது அந்த வித்தையை காட்டலாமா என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹெட்டிங் டேக்னு போட்டு அல்லது ஒரு ஸ்பேனுன்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல்ட்னு கொடுக்குறோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக விஎஸ் கோடில் ஒரு ஆட்டோ ஃபில் வித்தை இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஒரு ஹெச் ஒன் டேக் வேணும் வித் ஹெச் டூ டேகோட கிளாஸ் அதாவது கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்லி வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹெச் ஒன் டாட் ஹெச் டூ அப்படின்னு அடித்து என்ட்ரு அடிச்சேன்னா தானாக வந்துடும் ஹெச் ஒன் டேகு கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து திஸ் இஸ் அ ஹெச் ஒன் டேக் வித் ஹெச் டூ கிளாஸ் அண்ட் இது ஆப்வியஸ்லி இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்டைல்ஸ் வந்து ஹெச் டூவோட ஸ்டைலாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா கிளாஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி டாட் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா தானாக வந்து கிளாஸை ஃபில் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு பதிலாக மொத்த சின்டாக்ஸையும் நம்ம எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை பிஎஸ் கோடில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்துச்சு இல்லையா அது என்னது இது டிஸ்பிளே ஹெட்டிங் ஸோ டிஸ்பிளே ஹெட்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஸ்பிளே ஹெட்டிங் வந்து பேசிக்காக ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெஜி ஹெட்டிங் டேக்ஸ் மாதிரி தான் பட் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன்னே இப்போ நான் வந்து ஒரு பி டேகு வித் டிஸ்பிளே ஹைஃபன் ஹெட்டிங் டிஸ்பிளே ஹைஃபன் ஹெட்டிங் கிடையாது டிஸ்பிளே ஹைஃபன் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது டிஸ்பிளே ஹைஃபன் ஒன்றுங்கிற கிளாஸ் அப்ளை ஆகிருக்கு இது பி டேக் பி டேக்னால் நார்மலாக ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் பட் டிஸ்பிளே ஹைஃபன் ஒன்று அப்ளை பண்ணதுனால பெருசாக இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஹெச் ஒன்னை விட இது பெருசு இப்போ மேலே இருக்கிறத நான் வந்து ஹெச் டூக்கு பதிலாக இது ஹெச் ஒன்னாகவே இருக்கட்டும் ஒரு கம்பேரிசனுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா அது டிஸ்பிளே ஒன் இது ஹெச் ஒன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஹெச் ஒன் டேகு டெக்ஸ்ட் தப்பாக இருக்குது பட் இருக்கட்டும் ஸோ இது ஹெச் ஒன் டேகு இப்படி இருக்குது பட் இந்த டிஸ்பிளே ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட பெருசாக இருக்குது பட் போல்டாக இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டிஸ்பிளே ஹைஃபன் ஒன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்டிங் டேக்கை விட பெருசாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் அதே மாதிரி நம்ம டிஸ்பிளே ஒன் டிஸ்பிளே ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ மாதிரி டிஸ்பிளே ஒன் டிஸ்பிளே டூ அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ டிஸ்பிளே சிக்ஸை கொடுக்குறேன் சிக்ஸ் ஒரு ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் மாதிரி
ஆறு கிளாஸ் இருக்கு இந்த கிளாஸ் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வேற வேற சைஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பேசிக்கா ஹெட்டிங் டேக்ஸ் மாதிரி தான் சைஸ்க்காக மட்டும் வேணும்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது லீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கிளாஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் பி டாட் லீட் அப்படின்னா என்ன வரப்போகுது ஒரு பி டாக் வித் லீட் அப்படிங்கிற கிளாஸோட திஸ் இஸ் அ லீட் கிளாஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பி டேக் பின்னு மட்டும் அடிச்சு என்ட் அடித்தாலே போதும் இதுக்கு நான் வந்து எதுவும் கிளாஸ் கொடுக்கல திஸ் இஸ் அ ரெகுலர் பி ஓகே தமிழ் படத்தில் வர கேரக்டர் நேம் மாதிரி இருக்கு ம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீடுங்கிற ஒரு வார்த்தை போட்டோன்னே உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியுதா இது மட்டும் பெருசாக இருக்கு பட் அகெயின் போல்ட் ஆகலை ஐ மீன் ஃபாண்ட் வெயிட் கம்மியாக இருக்குது பட் பெருசாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி லீட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் இது எந்தனா சில இடங்களில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரேஸ் மட்டும் பெருசாக எழுதணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்களா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அகெயின் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அந்த நாலு டிஸ்பிளே கிளாஸு ஹெட்டிங் கிளாஸு அதான் திரும்ப திரும்ப போடுவோம் பட் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி டாட் போட்டே வந்து நம்மளால் கிளாஸ் எழுதிக்க முடியும் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியான ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸில் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் என்ன போனோம்னா பேசிக்காக அண்டர்லைன் பண்ணோம் மேலே ஒரு லைன் போடுவோம் அதை ஸ்ட்ரைக் பண்ண மாதிரி ஒரு லைன் போடுவோம் ஸோ இதை மாதிரி எல்லாமே டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன்லாம் பூத் ஸ்டாப்பில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பூத் ஸ்டாப்பில் எப்படி பண்ணலான்னா இதை நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல பண்ண முடியாது அப்படின்னு இல்லை பட் பூத் ஸ்டாப்போட கான்செப்டே எல்லாமே ப்ரீ டிஃபைண்டாக இருக்கும் அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெடிமேட் சட்டை மாதிரி ஓகே நீங்களே சேவலாம் போய் கடையில் வாங்கிட்டு வந்தால் மட்டும் போதும் அந்த மாதிரியானது தான் பூத் ஸ்டாப் ஸோ சிஎஸ்எஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அது சிஎஸ்எஸ்ல பண்ணலாம் பட் பூத் ஸ்டாப்பில் இது இருக்கிறதுனால இது பூத் ஸ்டாப்பில் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ஈஸி சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அதில் போய் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி எழுதாம டேரெக்டாக இதில் அந்த கிளாஸை மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணாலே நமக்கு போதும் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ நான் பி டாட் டெக்ஸ்ட் ஹைஃபன் டெக்கரேஷன் ஹைஃபன் அண்டர்லைன் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே இதில் வந்து திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் அண்டர்லைன் பார்ப்போம் அதுதான் ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ஒரு கிளாஸ் தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் ஹைஃபன் அண்டர்லைனு தானாக அண்டர்லைன் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் எழுதி அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைல இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு செலக்டாரை போட்டு அந்த செலக்டாரை வச்சு அதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நம்ம டேரெக்டாக எழுதிட்டு போயிடலாம் ஓகே ஸோ இதில் அண்டர்லைன் மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அண்டர்லைனுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து லைன் த்ரூ அப்படின்னு ஒன்று உண்டு இல்லையா லைன் த்ரூ கூட கொடுக்கலாம் லைன் த்ரூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரைக் டவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷனில் இருக்கிறது டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷனில் ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் வேறு என்ன இருக்குது நீங்கள் அதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கும் அதில் இருக்கிற அதே பேரை அப்படியே யூஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு போதும் இங்கே அப்படியே வந்துடும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷனில் உள்ளது இந்த டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் மாதிரியே வந்து டெக்ஸ்ட்டோட அலைன் மட்டும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஹைஃபன் சென்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் தானாக சென்டர் வந்துடுச்சு டெக்ஸ்ட்டை சென்டர் ஆக்கிறது சிஎஸ்எஸ்ல எவ்வளோ பெரிய பாடுன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் பூத் ஸ்டாப்பில் இது எவ்வளோ ஈஸியாக நடக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ டெக்ஸ்ட் ஹைஃபன் சென்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி வந்துடும் இதே டெக்ஸ்ட் ஹைஃபன் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மார்ஜின் அதாவது ரைட் சைட் மார்ஜின் ஒட்டி போக போகுது இதுக்கு பதிலாக டெக்ஸ்ட் ஹைஃபன் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் அதாவது லெஃப்ட் சைடு ஒட்டி வரப்போகுது பட் என்ன அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட் ஹைஃபன் ஸ்டார்ட் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் கொடுக்காமே இருக்கலாம் ஏன்னா பை டிஃபால்ட்டே அது ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து தான் வந்து வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஹைஃபன் ஸ்டார்ட்னு ஒரு விஷயம் நம்ம கொடுக்க
ஓகேயா முன்னே இருக்கிறதுக்கும் இப்போ போல்டாக இருக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் வெயிட் ஹைஃபன் போல்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபாண்ட் வெயிட்டும் நம்மளால் இந்த மாதிரி பூத் ஸ்டாப் வச்சு மாற்ற முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சில டேக்ஸ் இருக்குது அந்த டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த கிளாஸஸ்க்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாதிரியாத மாதிரி தான் பட் அது என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வருது இல்லையா ஸோ அதுக்காக பார்க்கலாம் அதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டேக் என்ன அப்படின்னா மார்க் அப்படிங்கிற ஒரு டேக் மார்க் அப்படின்னா மார்க் ஜக்கர்பர்க் இல்லை மார்க் டேக் ரொம்ப மொக்க போடுறாங்க ஓகே இந்த இடத்துல இருக்க இந்த அண்டர்லைண்டுங்கிற வார்த்தையை மட்டும் இந்த மார்க் டேக்குக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் ஹைலைட் ஆன மாதிரி இருக்கா பேக்ரவுண்டில் ஒரு எல்லோ கலர் வச்சு இது மட்டும் ஹைலைட் ஆன மாதிரி இருக்கா ஸோ பேசிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மார்க் அப்படிங்கிற டேக் வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன டேக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெல் அப்படின்னு ஒரு டேக் இருக்குது அந்த டெல் அப்படிங்கிற டேக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறேன் இந்த டெல் அப்படிங்கிற டேகை ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்ட்லேயும் கொடுப்போமா இல்லை ஒரு வேர்டை மட்டும் கொடுக்குறேன் இது ஒரு வேர்டு காமிச்சாலே உங்களுக்கு போதும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெல் அப்படிங்கிற டேக் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம லைன் த்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக அந்த மாதிரி டெல் அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதே மாதிரியே டெல் மாதிரியே யூ அப்படின்னு ஒரு டேக் இருக்குது யூஎல் கிடையாது யூஎல் டேக் வந்து அன்ஆர்டட் லிஸ்ட் இந்த யூ டேக் வந்து அண்டர் லைன் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி யூ டேகு மார்க் டேகு டெல் டேக் இந்த மாதிரி டேக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஃபார்மேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் பட் இதெல்லாம் விட நம்ம கிளாஸாக எழுதுறது நம்மளுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ அதுவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் இப்படி ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஓகே இதே மாதிரி ஐஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஐஎன்எஸ் பேசிக்காக என்னென்னா அண்டர்லைன் ஆகுது இல்லையா அதே தான் இதுவும் பண்ணும் யா பேசிக்காக அண்டர்லைன் ஆகிற அதே தான் ஓகே அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ராங் ஸ்மால்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்டேமல் சீரீஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறது வந்து போல்டுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறது நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்மால்னால் இருக்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மாலாக காட்டும் ஸோ இந்த ரெண்டு டேகும் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு டேக் வந்து இஎம் அப்படின்னு ஒரு டேகு இது வந்து பேசிக்காக ஒரு போர்ஷனை மட்டும் இட்டாலிக்ஸ் ஆகும் ஐ திங்க் இதுவுமே நம்ம எக்ஸ்டேமல் சீரீஸில் கவர் பண்ணிட்டோம் தான் நினைக்கிறேன் பட் யா இந்த திஸ் மட்டும் இட்டாலிக்ஸாக மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் டைப்பாகிரஃபியில் கவர் ஆகுது ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஹெட்டர் டேக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஹெட்டர் டேக்ஸுக்கு கிளாஸஸ் இருக்குது அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரீபூட்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் டிஸ்பிளே ஹெட்டிங் டேக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் எப்படி டேக்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம்னு பார்த்தோம் லீட்ஸ் டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் இல்லை டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் வந்து கிளாஸ் பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வச்சு எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தோம் அப்புறம் லீட்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் ஃபாண்ட் வெயிட் மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கிளாஸஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஸோ பேசிக்காக டைப்பாகிரஃபியில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இதில் உங்களுக்கு இது எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரைட் ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்க போகிறேன் என்ன அப்படின்னா ஃபாண்ட் வெயிட் போல்டாக இருக்கிற மாதிரி அதாவது போல்டாக அதையும் நீங்கள் பூத் ஸ்டாப் கிளாஸ் வச்சு எழுத போகிறீங்க அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டு மட்டும் அண்டர்லைண்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு தோன்ற ஒரு சென்டென்ஸை டைப் பண்ணி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து கலர்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் கலர்ஸ் பார்ப்போம்